你说什么？父亲母亲，你们刚才说什么呀？我的孩子还在呢。叶振涵，你快跟大家说呀！嗯，叶大夫说，只要胎心保住了，孩子就保住了。我刚才还觉得小家伙踢我呢。叶叶大夫，你快说！是是是，少夫人她只是受了冲撞和惊吓，伤了胎气而已。好在刀口并没有刺中腹部，伤及胎儿。刚才太过混乱，所以来不及向各位禀报，还请工业夫人恕罪。当真？是。你太好了，太好了！那就上积德，就上积德呀！保重了，保重了，老爷。好吧，我又说服我自己了。熊熙若哄人的技术，简直比我师傅的医术还高明。李府的各位大人们莫怪，在下实在身不由己。这时候我要笑，要笑。小姐，他孩子保住了，一点事儿都没有。这不可能！我亲眼看见他扑倒在地，流了那么多血，孩子怎么可能保住？大厅仔细了，孩子当真保住了？奴婢听得千真万确。不对，他声音一定是假的。这么大的事儿，小姐可要向公爷和夫人禀报。如今表哥恨我，连姑母都疏远我了，还有谁会相信我说的话呢？而且熊熙若救了姑父，现在全家人都把他当宝贝一样捧在手心。就算他的声音是假的。我又能拿他怎么样？我又能拿他怎么样？小姐，父亲身体好些了吗？叶大夫已经看过了，说是受了惊吓，心脉一时阻塞，现在已无大碍了。喝几副汤药，自然就会好的。那就好。此刻公然入府行刺，是孩儿的过失，还望父亲母亲恕罪。哎，你也不必太自责了。不过好在儿媳和孩子都无大碍，只是虚惊一场。不过当务之急是要彻查凶手。凶手已经抓到，正在严刑拷问。父亲母亲放心，孩儿一定查出幕后主使。到底是树大招风啊！灵儿，你过去提醒的对，是为父太大意了。今后务必加强府中防范，有什么需求你尽管跟我提。是，父亲，孩儿想招募一些府兵，增强府中的守卫。好，你去办吧。只是莫要太声张了，毕竟是募兵，别让那个宋之友抓住什么话头借题发挥。孩儿明白。嗯。他近日催婚了吗？那倒没有。不过，不过什么？宋庆看上红玉了。啊？他何时看上的我？不过几日啊？他这心思怎么就从你身上到月儿身上了？父亲母亲，我有言在先，我可是绝对不会娶她的。如果你们逼我，我，我明日也去找个人成亲。哎呦，好啦，宋庆那个丫头不定性，依我说啊，看上你们谁都做不得数。母亲说的极是，那也未必，可能是你们的母亲生的两个儿子太好了，他两个都看上。父亲，怎么这种事你也能开玩笑？哎，别笑了，父亲，你养伤呢。好了好了好了，哎呀。哎，你这样来回来去的，永远都解不开
，想什么呢？我帮你。这不就解开了吗毛病了。那个，你说那个熊希若呀，她也真算是一个奇女子。之前我只当她是个江湖女骗子，没想到她还真的有几分舍己为人的江湖义气。岂止是有几分啊，那可是真刀子啊！今天我光是看着，就吓得半天没缓过来。我现在倒真有些佩服这个熊希若了。那，那咱们的反熊同盟，是不是也得散了？不是早就散了吗？什么时候散的？从我喜欢上二公子的那天啊！我都不要大公子了，还反什么熊啊？二公子，二公子，三句话不离那个李红玉。我今天把他赢得落花流水，你没看见吗？我看你眼睛才有毛病吧？你们俩不是一对的吗？再说我只看见二公子投进，也没见你投进啊！我，二哥哥，二哥哥，怎么样了？你去帮我说清了吗？人家乐安宫都被行刺了，李府上下现在鸡飞狗跳，我怎么帮你说清呢？哼！哟，李三爷也在啊。在下刚刚入府，竟然就遇到行刺这种事情。你们李府可真露得像个筛子一样，我现在真的有点不放心，把妹妹嫁入你们家了。宋公子不必说风凉话，你妹妹想嫁我二侄子，我二侄子还未毕业一娶呢。李景佑，你说什么呢？再说了，今日也只是一场虚惊，并未闹出什么不可收拾的后果。没有后果，全仗着你们李府那个少夫人挺身而出。堂堂一个李府，竟要靠个女人，真是可笑。不过，这熊希若倒的确挺有意思。我也算是你长辈，若你再当着我的面对我李府出言不敬，当心我对你不客气。我可没工夫跟小孩子斗嘴，你和我妹妹好好玩吧。这么晚了，为何姑娘独自一人在此？你是何人？在下宋志。哦，原来是宋家二公子。正是，不知姑娘是府上的哪一位女眷，如此温婉贤淑，楚楚动人，却为何独自在此，对月伤怀呢？宋公子，天色已晚，小女该回去了，先行告退。哦，我想起来了。今日在赛场上好像见过姑娘，姑娘当时好像与大公子有些争执。我与表哥的事
不劳宋公子挂怀。哦，原来你是大公子的表妹啊，那这事儿就齐了。大公子既然有了你这如花似玉的表妹，怎么会偏偏要娶了那个熊希若呢？这大公子真是瞎了眼，放着你这样清丽脱俗的佳人不要，偏偏要娶那个粗俗不堪的女人，还娶作正妻。明明你和你表哥才是天造地设的一对儿，这好好的近水楼台，怎么会被如此下贱的女子横插一脚呢？这世间的事情可真是不公啊，不公啊！不公啊！公子。有什么事儿不能在府里说，非要把我请到这儿来？今日你派人去李府行刺，为何不事先与我商议？有什么好商议的？你屡屡失手，一点小事一拖再拖，我这是在帮你，帮我。我只想拿回我的爵位，不想谋害我的家人。你屡屡让我谋害我的家人，我都照办了。这次，你竟然自作主张。谋害我的二弟，照办？你真的有照办吗？你刺杀李洪斌这么多次，次次不成，到底是真的失手，还是有意保护？你自己心里清楚。你当我不知道你这阳奉阴违、虚与委蛇的手段吗？别忘了，当初可是你求我帮你夺回李家的爵位。怎么，现在跟我翻脸了？我告诉你，牵绊脸本就是我的，我可以给你，也可以收回。李家的云铁，就算不靠你，我也可以想别的办法分到一杯羹。只要我为宋家立了大功，父亲一定会把爵位传给我的。但你就不同了，我要是把你吃里扒外的事情说出来。别说李家的爵位了，恐怕以后连容身之所也没有了吧。如今你已不能再回头了，瞻前顾后，只会作茧自缚。李伯父，你何必这么怒气冲天呢？放心，我暂时不会再对李府的人下杀手了。不过，你若不想让你的家人再有危险，就快些让你的人拿到那什么，哦，罗汉图。我等的够久了，我不想再等了。嗯二公子，二公子，嗯，二公子，啊，宋小姐，我早就知道你不是麻子脸了，不用挡着脸。二公子长得这么好看，重庆以后肯定还会有许多女孩对你动心。谢宋小姐夸奖，我这个人在风月场流连惯了。配不上宋小姐的谈爱。哎，二公子过往的事都既往不咎，等到时成亲了，我一定有办法叫你服服帖帖。你看，听说未来夫君喜欢画画，我最近一直在请假练习。你看我画的画好看吗
，这，这不是小叔父吗？怎么可能？我画的是你啊！我这画里的人长得这么好看，怎么可能是李景佑啊？哎呀，不管了，这画画的不好，扔了便是。未来夫君是云妖大画师，我这做妻子的不会画画可不行啊！哎，不如你干脆做我的师傅，教我画画如何？可惜我眼下已有一徒儿，不再收徒了。这徒儿究竟是谁？我去找他，让他从哪儿来的回哪儿去，这样我不就能做你的徒儿了？我那徒儿，谁也换不了。到底是什么徒弟那么重要？比你未来的妻子还重要吗？还望宋小姐体谅，婚姻乃是人生大事，还请宋小姐三思再定夺。可我思了又思，这李府就说你长得最好看。要嫁当然要嫁给你啊！宋小姐年纪还小，还有很多时间可以想明白这个问题，不用着急。有什么好想的？我就是非嫁给你不可。父亲身体好些了吗？叶大夫早上来看过诊了，说你爹呀。这两日病情平稳了一些。你们啊，不必太担心我。孙儿平安，儿子懂事，儿媳贤孝，我就心满意足了。就算这次病死，我也了无遗憾了。你说什么呢，老爷？好了，就是，老天爷得了我们李家那么多的好处，才不会轻易让父亲。就这么交差呢？父亲一定能养好身体，长命百岁，再忙活个百八十年，把云瑶啊治理的妥妥当当的，这样才算报答老天爷呢。嗯，这小嘴儿跟喝了蜜似的。孩子出生之后啊，这嘴啊一定得像你。嗯，所以呢，你们得多要几个孩子，为李府开枝散叶。让我们好好享受一番天伦之乐。嗯，母亲说的甚是，不过这个要看希若的心意了。我什么心意？你说我病卧床榻，平日里无聊的很，希若一来就欢喜多了。希若呀，你阿娘的事。我们对不住你。我感谢父亲还来不及呢。父亲不嫌弃我的出身，也不计较我之前犯下的错误，还把我当亲生女儿一样看待。我感激还来不及。傻孩子，你说你舍命救我还要谢我，这是什么道理？我知道，你是怕我们世家大族不肯接受你的身世，才出此下策，隐瞒出身。哎呀，父亲，哎呀，大悲大怒伤身体啊，老爷。父亲，不要太伤心了。过去的事情，就让它过去吧。你不要误会，我这么做，只是为了让父亲快点好起来。少夫人